ప్రధానంగా ఉన్నత పాఠశాలల ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు పెంచిన మూడు గంటల సహా పాఠ్యాంశాల నిర్వహణ విద్యా సంవత్సరంలో నూట ఎనభై ఎనిమిది పని దినాలంటూ ఇందులో దసరా సెలవులు అక్టోబర్ పదకొండు నుంచి పదహారు వరకు దీపావళి నవంబర్ నాలుగు క్రిస్మస్ డిసెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై వరకు మిషనరీ బడులకి సంక్రాంతి జనవరి పది నుంచి పదిహేను వరకు ఉగాది ఏప్రిల్ రెండు నుంచి ఏప్రిల్ రెండు ఒక రోజు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రధానంగా హైలైట్ చేసింది ఇక్కడే ఖచ్చితంగా రేపు దీని మీద మళ్ళీ ప్రశ్న వస్తుంది దసరా సెలవులు సాధారణంగా ఇదివరకు దసరా అంటే నవరాత్రులు ఉంటాయి తొమ్మిది రోజులు టోటల్గా పది రోజులు ఇచ్చేవాళ్ళు గతంలో పదిహేను రోజులు కూడా సెలవులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అక్టోబర్ పదకొండు నుండి పదహారు వరకు పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఇక్కడ క్రిస్మస్కి వచ్చేటప్పుడు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై అంటే మామూలుగా పండుగ ఇరవై ఐదు రోజున మిషనరీ స్కూళ్ళకి అని ఇచ్చారు బట్ మిషనరీ స్కూళ్ళకి వా వాస్తవంగా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఇచ్చుకుంటారు ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మిషనరీ స్కూళ్ళకి ఫిక్స్ చేసి ఇందులో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై అంటే ఎక్కువ రోజులు సెలవులు ఇచ్చినటువంటి లెక్క వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా దీన్ని బీజేపీ వీళ్ళు రైట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే దసరాకి నవరాత్రులు అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ అయినట్టు టోటల్ పది రోజుల పాటు ఉండేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు ఐదు రోజులకి అంటే టోటల్గా అయితే ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు కనబడుతుంది అంటే పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అంటే ఆరు రోజులు కనబడుతుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇట్లా ఇచ్చారన్నటువంటి పాయింట్ని మళ్ళీ రైట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎలా చేస్తున్నారన్నటువంటిది ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వానికే ఉంది ఇక 